Magandang araw mga kababayan. Ngayong araw, we will go very native. Magsasaing tayo ng isda. If you like our videos, please don't forget to subscribe. Ang ating mga gagamitin, dahon ng saging, pork, talong, at ito ay of course ang ating tuyong kalamyas. Hindi natin ito lulutuin in a conventional way. Gagamitin natin ang ating slow cooker. At makikita nyo na napakasarap nito. Idadarang muna natin ang ating dahon ng saging. So it's easier to manipulate at saka para malinis siya. Gagamitin natin ang ating toaster oven. Kung wala kayong toaster oven, pwede sa apoy. Just like how we used to do it sa Pilipinas. Pasensya na kayo, wala kasi akong gas stove. Kaya ang ginamit ko ay toaster oven. And it works well too. And it serves the same way. Pwede niyong pagpatong-patongin, basta hindi lang sobrang dami. And then, set lang natin siya into broil. Dalawang minuto lang at the most, kasi baka masunog. Okay. So, iwan lang natin yan. Ngayon, lalagyan ko ng tubig itong ating tuyong kalamyas. Kinagawa ko ito para mawala ang mga alikabok na nakuha ng ating kalamyas nung siya ay pinatutuyo. So, right now, sabi ko nga, ang gagamitin nating isda is kapelin. This is from the family of smelt. So, halos pareho sila at very common ito dito sa amin. Pwede nyo gamitin sa pagsasaing ang ating paboritong galunggong, tulingan, or any other fish, meralya kung makakakita kayo, na meron kayo. Sisimula nating linisin ang ating isda. Maliit lang to kaya hindi siya napakahirap linisin. Wala kang kailangang alisin na hasang. Dahil lahat ito ay kakainin after na maluto. Napakalambot kasi ng result nito right after. So, gupitin lang natin ang fence ng isda. Um, lahat ng mga palikpik, gugupitin natin at buntot. Huwag kayong mag-alala sa mga ingredients. Kasi lahat ng ingredients ay nasa huli at nakalista sa huli ng video na to. Yan, continuously lang nating linisin ang bawat isa. So, nasa inyo yun. Kung alin pa ang gusto nyong alisin sa inyong isda. Ayan. Tapos na nating linisin ang ating kapelin. Ia-assemble na natin ito ngayon dito sa ating slow cooker. So, ilagay muna natin ang ating baboy sa ilalim. And then, ang talong. And then, kalahati lang ng ating kalamyas. Ganito itsura niya. Tapos, lagyan natin ng asin. Kasi hindi natin nilagyan ng seasoning ang ating baboy. Kaya huwag kayong matatakot kung marami kayong asin na mailagay. And then, salabat. This is not very usual, pero gumagamit ako ng salabat. Um, merong ginger na nagpapaalis ng lansa ng ating isda and at the same time, nag a ng flavor sa ating sinaing. So, lagyan lang natin yan. Isama natin sa ating isasaing. Ating babalutin ang ating kapelin. This time, alagyan muna natin ng asin kasi wala din itong seasoning na kahit ano. So, asnan lang natin ang ating isda. Pagkatapos, ready na siyang ibalot. Nilalagyan ko ng kamyas, ng kalamyas or kamyas sa loob ng pinais at konting asin pa rin. Like what I've said earlier, huwag kayong mag-alala sa alat kasi inaabsorb ito at iaabsorb ito ng ating baboy at saka ng talong. Eto na. Tapos na nating i- Ibalot ang ating mga isda. 
And then, ganito ay itsura niya. Ilalagay natin yung remaining kamya sa ibabaw and then asin. Ilalagay ko sa huli kung gaano karaming asin ang ginamit ko rito. So, don't worry about that. Mukha lang siyang marami pero hindi. At syempre, kailangan natin lagyan ng tubig bago iluto. Mahalaga na marami tayong patis. Ang tubig natin ay hindi lalampas sa isda. So, pagkita nyo na andun lang siya sa ilalim ng huling layer ng isda, okay na yon. Hindi niya kailangan ng sobrang daming tubig. Eto, ready na talaga siya. Iluluto natin ang ating sinaing na isda for 5 to 6 hours sa low or 3 to 4 hours sa high. Pero depende sa ginamit yung isda. Maliit lang kasi itong ginamit kong isda kaya madali lang. And then ito ang aking mga kailangan para i-prepare. So dire-diretso na ang pagkain pagkatapos maluto ang isda. Uh, ano to? Sibuyas na Tagalog. Meron ka makikita dito sa lugar namin ito. So, ayan. Gayatin lang natin ang maliliit. Pagkatapos, kamatis. Hindi makukumpleto ang ating pinhais na isda kapag kakainin natin ng walang kamatis. And dahil nga lagi ako may itlog na maalat dito sa bahay, lagyan na rin natin ng itlog na maalat. Pampadagdag na rin sa ating ulam. Ayan, hatiin lang natin. Eto na. Tapos na ang ating sinaing na isda at ready na siyang kainin. Napakasarap, I can assure you that. Here is the list of our ingredients. Thank you for watching. Kain tayo! Please don't forget to like, subscribe, and share. Until next time!